அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா போலன் கேலண்டர் மகரந்த நாட்காட்டி நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு வீசிங் ட்ரபுள் ஆஸ்மா அந்த மாதிரிலாம் சில பேஷண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அதுலேயும் எஸ்பெஷலி இந்த வீசிங் ட்ரபுளில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மட்டும்தான் அந்த வீசிங் ட்ரபுள் இருக்கும் அப்போ மற்ற சீசனில் இருக்குமான்னா இருக்காது சரியா இப்போ வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து நினைப்பாங்க குளிர் சீசன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீசிங் ட்ரபுள் வருது உடம்புக்குள்ளே சளி நிறைய சேர்ந்துருக்கும் அதனால் வருது அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க சரியா ஸோ அதுவும் ரீசனாக இருக்கலாம் ஆனால் மெயினாக இருக்கக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி போலன் அலர்ஜி சரிங்களா அப்போ போலன் அலர்ஜி அப்படின்னா இப்போ இவங்களுக்கு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் கூட வந்து அவங்களுக்கு இந்த வீசிங் ட்ரபுள் வரும் ரைட்டா மூச்சு திணறல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது ஸோ இப்போ வீசிங் ட்ரபுளினுடைய முத்தின ஸ்டேஜ் தான் ஆஸ்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த வீசிங் ட்ரபுள் வந்து சம்மர் சீசனில் என்னடா இது சம்மர் சீசனில் வெயில் இந்த மாதிரி அடிக்குது இவங்களுக்கு மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி வந்து வீசிங் ட்ரபுள் வருது வழக்கமாக குளிர்காலத்தில் தானே சளி அதிகமாகி வரும் அல்லது மழைக்காலத்தில் தானே தண்ணி அதிகமாக சேர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் ட்ரபுள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாம் என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத முடிவெடுக்கிறதுக்கு இப்போ நாம் படிக்கக்கூடிய இந்த போலன் கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா அதாவது ஒவ்வொரு தாவரங்களும் அந்த மகரந்த தா தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா மகரந்த தாள் அல்லத தூள் இது வந்து பரவுறதுக்கு சில சீசன் வச்சுருக்குதுங்க சரியா விண்ட் பாலினேஷன் மூலமாக ஈவன் விண்ட் பாலினேஷன் இல்லைன்னா கூட இன்செக்ட் பாலினேஷன் மூலமாக போகக்கூடிய மகரந்தங்கள் மூலமாக கூட அந்த வீசிங் ட்ரபிள் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த சீசனில் வந்து அவங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ஜஸ்ட் வி கேன் சேஃப் கார்டு தெம் ஃப்ரம் த போலன் அலர்ஜி ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி நாம் வந்து ஒரு கேலண்டரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எந்த பிளான்ட்டெல்லாம் வந்து எந்தெந்த சீசனில் அதனுடைய ஜெர்மினேஷன் டைமு அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு கேலண்டர் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறோம் அதே போல் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எந்த போலன் மூலமாக எந்த பிளான்ட்டை சார்ந்த போலன் மூலமாக அவருக்கு அந்த வீசிங் ட்ரபிளோ அல்லது அலர்ஜிட்டிக் ரியாக்ஷனோ வருது அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கேலண்டர் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த கேலண்டர் பற்றி தான் நாம் இப்போ பேச போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதை இதை இது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் போலன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சீசன்ஸ் இதை தான் நான் சொன்னேன் சரியா நார்மலாக இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த பிளான்ட் வருஷம் பூரம் போலன் கிரெயின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமா இல்லை வருஷம் பூரம் ப்ரீடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமானா இல்லை அதுக்குன்னு சில சீசன்ஸ் இருக்குது இப்போ வேப்ப மரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது சம்மர் சீசனில் அப்படின்னு ஆகி போயிருது சம்மர் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் பூ பூத்து காய் காய்ச்சி ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அதில் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் த மெயின் சீசன் ஃபார் த வேப்ப மரம் இதை வந்து நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம் இல்லையா கண் கூட பார்க்குறோம் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய மரங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்தும் ஒவ்வொரு சீசனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா அதே போல் இந்த போலன் கேலண்டரை வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கிறதன் மூலமாக நாம் பார்க்குறதன் மூலமாக இது அலர்ஜி பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கிறது இந்த அலர்ஜி பேஷண்ட்டை அலர்ஜி ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன டிசீஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது ஆஸ்மா வரலாம் ப்ராங்கிட்டிஸ் வரலாம் ஹே ஃபீவர் வரலாம் அலர்ஜிட்டிக் அலர்ஜிக் ரைனிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வரலாம் இது போக இன்னும் நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது ரைட்டா அந்த டிசீசஸ் எல்லாம் வரலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த அலர்ஜி தான் வந்து இது இட் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டிசீசஸ் சரியா அப்போ அந்த போலன் வந்து எந்த சீசனில் வருது அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்குண்டான நாட்காட்டி தான் இது அதுக்குண்டான கேலண்டர் தான் இது அப்போ இந்த கேலண்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எப்போ பயன்பாடாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்த பிளான்ட்டினுடைய போலன் வந்து அலர்ஜி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கேலண்டர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் சயின்ஸ் அனாலிசிஸில் க
சரியா இந்த இது மூலமாக வந்து நிறைய பாதிப்புகள் வந்து அவங்களுடைய நரம்பு மண்டலம் வரைக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பார்த்தினியத்தினுடைய அலர்ஜி மூலமாக சரிங்களா ஸோ இந்த பார்த்தினியம் பொறுத்தவரில் கேரட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கேரட் கிராஸ் ஸோ இட்ஸ் அ காமன் நேம் ஃபார் பார்த்தினியம் இது வந்து ஆஸ்ட்ரேசி அப்படிங்கிற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது ஆஸ்ட்ரேசி குடும்பம்னா சாதாரண இந்த சூரியகாந்தி இருக்குல்ல அது ட்ரைடாக்ஸ் தாத்தா பூ இருக்குல்ல அது ஸோ இந்த மாதிரியான தாவரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு குடும்பம் அதுக்குள்ளே தான் இந்த கேரட் கிராஸ் பார்த்தினியம் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் வருது ஸோ இது வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்குது சரியா எப்படி சார் அதுவாக வந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கரங்கிய வீட்டு கோதுமை இருக்குது பார்த்தீங்களா கோதுமையை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இறக்குமதி செய்யும்போது கூடவே இந்த பார்த்தினியத்தினுடைய விதைகளும் சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டு வந்திருக்கு கூடவே இது என்னடா இது சரி ஏதோ ஒரு குப்பை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து ஒரு இடத்துல போட்டு விட்டாங்க அது என்ன பார்த்துருக்குன்னா அது கடகட கடகடனா அந்த இடத்துல வளர்ந்துருச்சு ரைட்டா எந்த இடத்துல போட்டாங்களோ அந்த இடத்துல ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நார்மலாக நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத ஸ்பீஷிஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இறக்குமதி மூலமாகவே வந்திருக்குது பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் அது ஈகாலஜி லெசனில் நம்ம படிக்கலாம் சரியா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டு பார்த்தினியம் பிளான்ட் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு கோதுமை இறக்குமதி செய்யும் போது கூடவே வந்து இந்த விதைகளும் வந்துருச்சு இந்த விதைகள் வந்து நம்ம ஊரில் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அப்போது இதனுடைய ஜெர்மினேட்டிங் சீசன் என்ன அப்படின்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் ரைட்டா இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அலர்ஜி வருது அப்படின்னா ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் மட்டும் அவருக்கு அலர்ஜி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் மட்டும் அவருக்கு ப்ளீச்சிங் ட்ரிப்பில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா அதுக்கு இந்த பார்த்தினியம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ரைட்டா நீங்கள் வந்து உடனே வந்து ஜூலையிலேருந்து ஆகஸ்ட் சார் சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பாக இவருக்கு பார்த்தினியம் அலர்ஜி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவெடுத்துடப்படாது ரைட்டா ஸோ அப்போ பார்த்தினியம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அலர்ஜெட்டிக் டியூரிங் த ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் நீங்கள் போச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது விண்டி சீசன் சரிங்களா விண்டி சீசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த விண்டி சீசனில் இந்த பார்த்தினியம் வந்து வளருது சாரி ப்ரீடிங் சீசன் பண்ணுது பாலினேஷன் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ அப்படி பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அலர்ஜி வருது சரியா நம்ம ஊரில் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் தானே விண்டு சீசன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பார்த்தினியம் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய அலர்ஜியை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட்டா இதே மாதிரியே இன்னும் நிறைய பிளான்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பிளான்ட் எல்லாமே வந்து இதில் தெரிஞ்ச நிறைய பிளான்ட் கொடுத்துருக்க நிறைய பிளான்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம ஊரில் என்னென்ன பிளான்ட்லாம் இருக்கோ அதனுடைய பாலினேஷன் சீசன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் பார்த்துருப்பீங்க சரியா கிராஸ் இந்த கிராஸினுடைய சீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா கிராஸினுடைய சீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் சரியா சம்டைம்ஸ் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அது ஹை பீக்கில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜூன் மே கடைசியிலேருந்து சரியா மே கடைசியிலேருந்து ஜூலை முடிகிற வரைக்கும் மே கடைசியிலேருந்து மே டுவெண்ட்டி எயித்து டுவெண்ட்டி தேர்டு அந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஆகஸ்டினுடைய முன்னாடி வரைக்கும் ஜூலையினுடைய கடைசி வரைக்கும் ஜூலை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீஷி அந்த டைமில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனுடைய போலன் கிரெயின்ஸினுடைய அளவு அட்மாஸ்பியரில் ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த சீசனில் அலர்ஜி வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அவருக்கு வந்து கிராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போலன் கிரெயின்ஸ் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் அதே போல் ஃபங்கல் ஸ்போர்ஸ் பாருங்கள் ஃபங்கல் ஸ்போர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அண்ட் அக்டோபரில் அதிகமாக இருக்குது செப்டம்பர் அக்ட அக்டோபரில் ஏன் அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் தட் இஸ் த ரெய்னி சீசன் நார்மலாக வந்து இப்போ ரெய்னி சீசன் டைமில் மழை பெஞ்சு முடித்து ஒரு காற்றில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் கரெக்டாக மழை பெஞ்சு முடித்து காற்றில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் மெயின்டைன் ஆகும் காற்றே இருக்காது டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ரைஸாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல கூல்னஸும் இருக்காது சரியா ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்காது ஹியூமிட் அதிகமாக இருக்கும் மழை பெஞ்சு பிடிச்சிச்சில் அதனால் காற்று
atmosphere without any ventilation high humidity just a high temperature in the moon temperature irukumbodu fungal spores adhigama germinate aagum indha situation enga eppodum maintain aagum appdi pathinga nama shoe ku la shoe potu poninga appdi naaga andha shoe ku la socks smell adikum theriyuma ya appdi pathinga fungal spore germinate aagurathukku undana favorable condition ah neenga or naal full la maintain pandringa adanal da andha edathla fungal spores adhigama agudhu ரெகுலராக அந்த சாக்ஸை துவச்சி போடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபங்கல் ஸ்போர்ட்ஸினுடைய க்ரோத்து அடுத்த நாள் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் சரியா ஆத்லெட்ஸ் ஃபுட்டுன்றாங்கல்ல ஏன் ஆத்லெட்ஸ் ஃபுட்டு அதிகமாக வருது ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபங்கை க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் தேவை அந்த டெம்பரேச்சர் எந்த என்வரான்மெண்ட்டில் மெயின்டைன் ஆகுது பாருங்கள் செப்டம்பர் அக்டோபரில் மெயின்டைன் ஆகுது செப்டம்பர் அக்டோபரில் ஃபங்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஜெர்மினேட் ஆகும் அதே போல் கிராஸ் கிராஸ் வந்து அதிகமாக வளர்வதற்கு அதனுடைய பாலினேஷன் சீசன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு பிளான்ட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கேலண்டர் மூலமாக சரிங்களா ஸோ அப்போ போலன் கேலண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எப்போ அலர்ஜி அலர்ஜி பேஷண்ட்டுக்கு எப்போ அலர்ஜி வரும் எந்த பிளான்ட் மூலமாக அலர்ஜி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எப்போ அலர்ஜி வரும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த போலன் கேலண்டர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்